வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் அகாடமி வேட்டை எஸ்ஐ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான டெஸ்ட் சீரீஸில் இருபதாவது டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான ஒரு ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் இந்த டெஸ்ட் பயாலஜி ஃபுல் டெஸ்ட்டுக்கான ஒரு அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் கொஷின் விச் ஆர்கனிஸ் கால் டஸ்ட் த கிரேவியார்ட் ஆஃப் ரெட் பெல்ட் செல்ஸ் எந்த உறுப்பு ரத்த சிவப்பணுக்களின் கல்லறை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர்ஸ் மண்ணீரல் ஏன் மண்ணீரல் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ரத்த சிவப்பணுகள் எங்கே உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய போன் மேரோவில் தான் உற்பத்தி ஆகும் ஸோ நம்ம எலும்பு பஞ்சியில் தான் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு செல்கள் தான் இந்த ரத்த சிவப்பணுகள் பட் ஆனால் அதை அழிக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிளின் மண்ணீரில் தான் அழிக்கக்கூடியதுனால ரத்த சிவப்பணுகளின் கல்லறை அப்படின்னு மண்ணீரில் தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு டேஸ் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கே தெரியும் முட்டையிலையும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் மீன்லேயும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் சோயா பீன்ஸ்லையும் இருக்கும் அண்ட் மில்கில் இருக்காது ஆனால் சோயா பீன்ஸ் தான் இருக்கக்கூடியதே அதிகமான அளவு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதிகமான புரதம் உள்ள உணவுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர்டு கொஸ்டின் சரியான குற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் நெல்லிக்கண்ணியில் ஆரஞ்சு பழங்களை விட இருபது மடங்கு அதிக விட்டமின் சி காணப்படுகிறது நம்ம பார்த்தோன்னே தெரியும் இது ஒரு சிக்ஸ் புக்களோட பாக்ஸ் இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று கரெக்டு இரும்பு சத்து பணிகள் வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் ரத்த முறைதல் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் தப்பு இங்கே இரும்பு சத்து வராது இங்கே கால்சியம் வரும் ஸோ கால்சியம் தான் இந்த மாதிரி எலும்புகள் பற்கள் மற்றும் ரத்த முறைதலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மற்றும் சரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மினரல் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய டிஃபிஷன்சி டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் மினரல் அயோடின் அடுத்தது பாஸ்பரஸ் கால்சியம் அயன் இதில் எத்தனை பேஸ் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அயோடின் அயோடின் டிஃபிஷியன்சியால் தான் ஆஸ்டியோ மலேசியா வருமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஆஸ்டியோ மலேசியா ஒரு டிசீஸ் எதனால் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் டிஃபிஷியன்சியாலையும் விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியாலையும் வரக்கூடிய ஒரு குறைபாடு தான் மலேசியா ஆஸ்டியோ மலேசியன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்பரஸ் கிரெட்டினிசம் குழந்தைகள் ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் கிரெட்டினிசம் ஸோ ஃபாஸ்பரஸ் பற்றாக்குறி கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கால்சியம் கால்சியம் குறைபாட்டால் தான் ரிக்கெட்ஸ் ஏற்படும் ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது எலும்பு வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு நோய் தான் ரிக்கெட்ஸ் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ அப்படிங்கிறதும் கரெக்ட் அண்ட் இரும்பு சத்து ரத்த சொகையை காசு பண்ணும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அனிமியாக காசு பண்ணக்கூடிய ஒரு மினரல் டிஃபிஷியன்சி தான் இரும்பு சத்துன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போது ரெண்டு பேர்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி இரண்டு இணைகள் சரியாக உள்ளது தான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி யூகேரடிக் செல் டயாமீட்டர் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டேஸ் மைக்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரொக்கேரடிக் செல்ஸும் பார்த்துருக்கோம் யூகேரடிக் செல்ஸும் பார்த்துருக்கோம் ப்ரொக்கேரடிக் செல்ஸோடைய டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டூ மைக்ரான்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இது ப்ரொக்கேரடிக் செல்ஸ் பட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூகேரடிக் செல்ஸ் தான் கேட்டுருக்காங்க யூகேரடிக் செல்ஸோட ஒரு டயாமீட்டர் லென்த் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுதான் ப்ரொக்கேரடிக் செல்ஸுக்கு ஒன் டு டூ மைக்ரான் அண்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டேஸ் செல் காம்போனன்ட் இஸ் நோன் அஸ் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் மாதிரி கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் நம்ம உடம்புல சாரி நம்ம உடம்புல இல்லை தாவரத்துடைய உடம்புல செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு நினைக்கப்பட்டது பசுங்கணிகம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் தவறான விஷயம் பசுங்கணிகம் கிடையாது பசுங்கணிகம் அப்படிங்கிறது ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தி செல் நம்ம உடம்புல அதிக தாவரத்துடைய உடம்புல அதிகமான உணவு யார் தயாரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுங்கணிகம் தயாரிப்பாங்க அது வந்து செல்லோடைய உணவு தொழிற்சாலைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேட்டுக்கிறது ஆற்றல் மையம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன் ஆன்சர்ஸ் மைட்டோ கண்ட்ரியா மைட்டோ கண்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவோம் தாவரம் தயாரிக்கப்படக்கூடிய சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய குளுக்கோஸ் மாலிகியூல்ஸை ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை யார் பார்ப்பா மைட்டோ கண்ட்ரியாக தான் பார்ப்பான் ஸோ செல்லின் ஆட்டோ நாளையும் அப்படிங்கிறது மைட்டோ கண்ட்ரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன் டு த பின் பைக் இஸ் ப்ரிவென்டட் பை எ ஃபிளா லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு குரல் டேஸ் என்ற அமைப்பு சுவாச பாதைக்குள் உணவு செல்வதை தடுக்கிறது அதுக்கான ஆன்சர் எபிக்லாட்டிஸ் அதாவது காற்று குழாய் இது காற்று குழாய்னு தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் கேட்கும் போது ஆன்சரில் எப்பி கிளாட்டிஸ் இதே மாதிரி ஆப்ஷன் வைக்கலாம் ஸோ தமிழ் மொழி படிக்கிறவங்க அதுக்கான டங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸும் சேர்த்து பார்த்துக்குவாங்க எப்பி கிளாட்டிஸ் அண்ட் எயித்து
அப்போ வேப்ப மரத்துக்கு அசாடிக்டா இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் எரிச்சோர் பெயர் அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் ஈச் லாங் ஹேஸ் அபவுட் டேஷ் ஏர் சாக்ஸ் ஆர் அல்வோலி மனிதனின் ஒவ்வொரு நுரையீரலிலும் ஏறக்குரிய எத்தனை மில்லியன் நுண்ணீர் காற்றுப்பைகள் உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது முந்நூறு மில்லியன் நுண் காற்றுப்பைகள் தான் இருக்குது அதுதான் ஆன்சர் அண்ட் டென்த் கொஸ்டின் டேஷ் சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அழகாகும் நமக்கே தெரியும் நெஃப்ரான் அப்படிங்கிறது தான் சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அண்ட் லெவல்த் கொஸ்டின் கால்கோசியா இஸ் டேஷ் டைப் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் சென்ஸ் சேப்பை கிழங்கு என்பது தரையில் கந்தமா தரையில் மட்ட மட்ட நில தண்டுங்களா இல்லை தரையில் கிழங்கா இல்லை தரையில் குமிழமான்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையில் கந்தம் ஸோ கிழங்குகள் எல்லாமே காம்ஸ் வெரைட்டி தான் சேப்பங்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு தரணைக்கிழங்கு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கந்தம் வெரைட்டிஸில் தான் வரும் ஸோ அதன் ஆன்சர் காம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூப்ஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபயாட்டிக் பெனிசிலின் வாஸ் டிஸ்கவர்டு இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டாம் ஆண்டு உலகிலேயே முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்து அப்படின்னா பென்சிலின் தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே அது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஸோ அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்து தான் அந்த பென்சிலின் அது பென்சிலியம் நொட்டேட்டம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சையிலிருந்து பிரித்து எடுத்துருப்பாருன்னு நம்ம கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சையிலிருந்து பிரித்து எடுத்துருப்பார் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் லியூகோ டெர்மா ஒரு தொற்று நோய்னு கொடுத்துருக்காங்க லியூகோ டெர்மா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெண்புள்ளி நோய் ஸோ அது ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் ஸோ அந்த ஸ்கின் டிசீஸுங்கிறது ஒரு தொற்று நோயெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு தொற்றா நோய் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டு தவறு அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் இது தான் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ராபிஸ் காச நோய் டைஃபாய்ட் காலரா அந்த டிசீஸை காசு பண்ணக்கூடிய காசல் ஆர்கனிசம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கஷ்டமான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ராபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபியா நீரை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு பயம் வரும் அந்த ஒரு சிம்டம்ஸுக்கு பேர் தான் ஹைட்ரோபோபியா காசு நோய் எதனால் ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் ஸோ டிவி எதனால் காசு ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் எதனால் ஃபார்ம் ஆகும் அட் த சேம் டைம் டைப் ஆட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்மோன் இல்லை டைஃபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ ஆக்சர் தான் ஏற்படும் அதே போல் காலரான்னு பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரே ஸோ இது மேட்ச் ஃபாலோவிங் போகும்போது த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரிவோசோம்ஸ் டிஎன்ஏவை பெற்றுள்ளனு கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரிவோசோம்கள் டிஎன்ஏவை பெற்றிருக்காது ஆர்என்ஏவை பெற்றிருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே தப்பு நெக்ஸ்ட்டு மைட்டோகான்ட்ரியா ஒரு செல் சுவாச உறுப்பு இவை செல்லுக்கு அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்வேட் ஸோ கொஷின் இதில் தப்பாக இருக்கு தமிழில் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியா ஆர் ஆர்கனல்ஸ் தே மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் தி செல் சப்ளை ஆஃப் அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்வேட் மைட்டோகான்ட்ரியாங்கிறது செல்லுடைய சுவாச உறுப்புகள் எல்லாமே ஏடிபி ஃபார்மில் எனர்ஜியாக சப்ளை பண்ணுதான் ஸோ அது கரெக்டு தானே ஒரு பவர் ஹவுஸ் செல் ஏன்னு சொல்கிறாங்க மைட்டோகான்ட்ரியா இது ஏடிபியை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால மைட்டோகான்ட்ரியாங்கிறது செல்லுடைய ஆட்டோமானிக் சொல்கிறோமா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கரெக்டு ஆனால் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான கூற்றை தேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்று மட்டும் தான் தப்பு இரண்டாவது ஆன்சர் சரியாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின்ஸ் விரியான் இஸ் அண்ட் என்டையர் வைரஸ் பேத்திகள் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் செல் கால்டஸ் விரியான் என்பது ஒரு முழுமையான வைரஸ் தொகுதல் ஆகும் இது டேஷ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வெளிப்படக்கூறத உரையை கொண்டு உள்ளது கேப்சிட் தாங்க அந்த அந்த ப்ரோட்டீன்லேயே நம்ம வைரஸை பற்றி பார்க்கும் போதே வைரஸோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் செல் வாழும் இருக்காது அட் த சேம் டைம் செல் மெம்பரேனும் இருக்காது அது என்ன தான் இருக்கும் கேப்சிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ப்ரோட்டீன் லேயர் மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோமா அப்போ வைரஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த மிகச்சிறிய தொகுதி தான் என்னது பிரியான்ஸும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிரியாணியில் என்ன லேயர் தான் இருக்கும் அந்த கேப்சிட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் லேயர் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செவரல் ஹை
ஆப்ஷன் சி ஜெலிடியம் இந்த ஜெலிடியம் தான் ஆய்வகத்தில் உள்ள அகர் அகர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வளர் ஊடகத்தை தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க அட் த சேம் டைம் லேமினேரியன்னு ஒன்று பார்த்தோம் லேமினேரியன்னு சொல்லக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஆல்கி அதாவது பழுப்பு வகை பாசிகள் ஸோ அந்த ப்ரௌன் ஆல்கி என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல அயோடின் கண்டென்ட் தேவைப்படுதுங்களா அந்த அயோடினை ஆர்டிஃபிஷியலாக லேமினேரியலில் தான் பிரித்து எடுத்திருப்பாங்க இந்த நாஸ்டாவின் சொல்லக்கூடிய பாசிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளாக அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்க்கு அதோடய நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான பாசிகள் தான் நாஸ்டா ஸ்பைரலினா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாசிகள் அதாவது நம்ம உணவுப் பொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாசி தான் இந்த ஸ்பைரலினா ஸோ அதோடய யூசஸை பொறுத்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படி ஆன்சர் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் சி ஜெலிடியம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் எயிட்டின்த் கொஷின் டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிசீஸ்க்கான காசல் ஆர்கானிசம் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ கொலக்ட்ரோட்ரைக்கம் பால்கலைட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கரும்பில் உள்ள சிவப்பழுகள் நோய் இந்த நேம்ஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக மெமரி பண்ணி தான் ஆகும் அல்புவோ கேண்டில் அப்படிங்கிறது முள்ளங்கியில் உள்ள வெண் துரு நோய் ஒயிட் ரஷ்யன் ராடிஸ் அண்ட் செர்காஸ்பரா பிரச்சனை அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் நிலக்கடலில் உள்ள டிக்கா இலைப்புள்ளி நோய் ஃபியூசோகியம் ஆக்சிஸ் போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பருத்தியில் உள்ள வாடல் நோய் ஒயிட் வில்ட் டிசீஸ் இன் காட்டன் ஸோ இது பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பங்கல் டிசிஷனையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நேம்ஸை ஃபுல்லாக படிக்கிறது நம்முடைய கடமை ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக படிச்சுக்குவாங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் டேஸ் ஸ்பீசிஸ் காஸ் அலர்ஜி டூ சில்ட்ரன் நம்ம ஃபங்கஸ் படிக்கும்போதே நிறைய பார்த்துருப்போம் ஃபங்கஸோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதோடைய டிசீஸ் என்னென்ன டிசீஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துருப்போம் இதில் டேஸ் என்ற பூஞ்சையானது குழந்தைகளிடம் ஒவ்வாமையும் ஏற்படுத்தியும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்ஜிலஸ் இந்த பூஞ்சை தான் குழந்தைங்கள்ட்ட ஒவ்வாமை அலர்ஜியை காஸ் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் இந்த கிளாடோஸ் பொழியம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பங்கல் தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒவ்வாமையை சரி பண்ணும் ஸோ அந்த அலர்ஜியை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆல்கே ஒரு சாரி ஒரு பங்கல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது கிளாடோஸ் பொறியம் ஆனால் அந்த பங்கல் அலர்ஜியை காசு பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆஸ்பர்ஜிலஸ் பங்கல் தான் காசு பண்ணும் எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அதுதான் ஆன்சர் கிளாவிசஸ் பர்பூரியாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பகற்கனவு பூஞ்சை அழைக்கப்படக்கூடிய பூஞ்சை தான் இந்த கிளாவிசஸ் பர்பூரியா ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு மனதிலிருந்து ஒரு மாய பிம்பத்தை தொற்றிக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்கே தான் இந்த கிளாவிசஸ் பர்பூரியா அப்படிங்கிறது டீனியா பெடிஷன் சொல்லக்கூடியதும் ஒரு வகையான ஒரு பூஞ்சை தான் இந்த பூஞ்சை தான் நம்முடைய கால் பாதத்தில் மனிதர்களுடைய கால் பாதத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான பூஞ்சை வந்து மிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆ நெக்ஸ்ட் கொஷின் டேஸ் இஸ் யூஸ்டு டு கியூர் குரோனாக் குரோனிக் டயேரியா அண்ட் டைசன் டிசென்ட்ரி டேஸ் தீராத வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் சீதவேதி ஆகியவற்றை குணப்படுத்திக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கான ஆன்சர் ஏகில் மார்மிலாஸ் இந்த பேர் டேரக்டாக கொடுக்காமல் அதோடைய பொட்டானிக்கல் எம்மா கொடுத்துருக்காங்க ஏகில் மார்மிலாஸ் தான் வில்வோங்க நம்ம வில்வோம் செடி தான் ஏகில் மார்மிலாஸ்னு சொல்லுவாங்க சுலானம் ட்ரைலோபேட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை ஸோ நம்ம சண்டி நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோமா ஸோ அது கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் சுலானம் ட்ரைலோபேட்டங்கிறது தூதுவளை அகாலிஃபா இந்தியா அப்படிங்கிறது குப்பை மேடி இதெல்லாம் எயித்து புக்ஸில் ஒரே ஒரு லெசன்ஸில் லாஸ்ட்டாக நாலு பேரும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆலிவேராங்கிறது கற்றாலை ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது தீராத வயிற்று போக்கு மற்றும் சீதபேதி ஸோ யூஸ்ட் டு கியூர் ப்ரோனாக் டயரியா அண்ட் டீசென்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கு ஆன்சர் ஏகில் மார்க்லாஸ் வில்லம் தவறுது தான் இப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டேசிசன் எடிபல் மசூன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்னங்க ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அகாரிகஸ் உண்ண தகுந்த காலம் அப்படிங்கிறது அகாரிகஸ் மறுபடி பார்த்துருப்போம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மஸ் பட்டன் மசூனுவாக இருக்கட்டும் எல்லா மஷ்ரூம்ஸுமே அகாரிகஸ் டைப் ஆஃப் மஷ்ரூம் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உண்ண தகுந்த காலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அகாரிகஸ் டைப் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான குற்றை தேர்ந்தெடு உட் சுவாசத்தின் பொழுது மார்பரையின் கொள்ளலும் அதிகரிக்கிறது டியூரிங் இன்ஃபேக்லேஷன் த வேல்யூம் ஆஃப் த்ரோரசிக் கேவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அண்ட் டியூரிங் த எக்ஸ்கலேஷன் த டி த டிபாகம் கோஸ் அப்வார்டு வெளி சுவாசத்தின் பொழுது உதரவானம் மேல் நோக்கி நகர்கிறது இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா போத் இரண்டுமே சரியாக தான் இருக்குது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உட் சுவாசத்தின் பொழுது மாறுவதின் கொள்ளளவு வந்து அதிகரிக்குமா ஆமாம் சேம் தான் அப்போது கெப்பாசிட்டி அதிகமாக மாறும் வெளி சுவாசத்தின் பொழுது உதவிடாமல்
செல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணவர் அவராக தான் இருப்பார் ஸோ அதனால தான் ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிறது செல் கண்டுபிடிப்பு அடுத்ததாக ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிப்பு அவர் தான் உட்கொள்வை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக்லாக கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அண்ட் தேர்ட் லிவன் ஹூக் அப்படிங்கிறவர் சிவப்பணு மற்றும் ஈஸ்ட் செல்ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் ஆண்டன் வான் லிவன் ஹூக் அடுத்ததாக ஸ்கிளீட்டன் அப்படிங்கிறவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா செல்லோடைய தியரியை காசு பண்ணவர் இவர் தான் செல்லுக்கான ஒரு தியரி ஒரு கருத்தாக்கம் கொடுத்தவர் இவர் தான் ஸோ இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்க்கும்போது ஆன்சர் பி த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டேஷ் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பைண்டல் ஃபைபர்ஸ் டியூரிங் த செல் டிவிஷன்ஸ் செல் பகுதியின் பொழுது ஸ்பைண்டல் நார்களை தோன்றுவதில் டேஷ் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நம்ம குரோமோசோம்ஸ் பார்த்துருப்போம் பசங்கணிகமும் பார்த்துருப்போம் சென்ட்ரியோல்ஸ் மற்றும் ரேசிசோம்ஸும் பார்த்துருப்போம் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல்ஸ் சென்ட்ரியோல்ஸ் தான் செல் பகுப்பின் பொழுது அட் த டைம் ஆஃப் செல் டிவிஷன் உடம்புல உள்ள சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல் உள்ள பார்த்து தான் ஸ்பைண்டல் ஃபைபர்ஸோட கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் லைசோம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லிப்போம் சூசைட் டேங்கல் சொல்லுவோம் செல்லுடைய தற்கொலை பையன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ பசுங்கணிக்கும் உணவுப் பொருளை தயாரிக்கும் அதுவும் அந்த வேலை கிடையாது குரோமோசோம்ஸ்ங்கிறது செல்லு உள்ள ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இதுவும் கிடையாது ஆன்சர் சென்ட்ரியோல் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் சீன் இன் தி ப்ரோட்டோப்ளாசம் இதில் கண்டவன் ஒற்றுள் எது ப்ரோட்டோப்ளாசத்தில் காண்பது இல்லைன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் வார் செல் சுவர் மட்டும்தான் ப்ரோட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே இருக்காது ஒரு செல்லு இருக்குது அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் சரௌண்டிங்ல என்ன இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் தான் இருக்கும் அந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் நியூக்ளியஸும் இருக்கும் எண்டோப்ளாசம் ரெட்டிகுலமும் இருக்கும் ஹோல்கி பாடிஸும் இருக்கும் செல் சுவர் மட்டும் எங்கே இருக்கும் செல்லுக்கு வெளியே இருக்கும் ஸோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செல் சுவர் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் தி ஃபாலோயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஏ செல்லின் பிளாஸ்மா ஜவ்விற்கும் உட்கருவின் உரைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள பாகத்திற்கு சைட்டோப்ளாசம் என்று பெயர் கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க கீழ்கண்ட கருத்துக்கள் தவறானதாக சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேட்ரிக்ஸ் நகரும் தன்மையை கொண்டுள்ளது ஆமாம் செல்லுக்குள் உள்ள ஒரு பகுதியில் உள்ள மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சைட்டோப்ளாஸ்மிக் எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுதோ அதே போல் மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான் நெக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்பது நிறைய வேதியியல் செயல் நடைபெறும் பகுதியாகும் கண்டிப்பாக அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கக்கூடிய ஏரியா தான் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு நான் ஆன்சர் அங்கே என்ன கொஸ்டின் எடுத்துக்கானா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டெட் பண்ணி ராங் ஸ்டெட் பண்ண கொஸ்டின் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இவற்றில் எதுவும் இல்லை எல்லா ஆன்சருமே கரெக்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஒரு சரியான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி எயித்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃப்ளோரோ பிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைட்டோகண்டியா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எண்டோ பிளாஸ் ரெட்டிகளும் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு கோல்கி பாடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது பக்கத்தில் அதோடைய பகுதியில் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த்து விச் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஆர்கனே இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன் இன் த ஸ்பெர்மட்டோசா ஆஃப் அனிமல்ஸ் விலங்குகளின் விந்து செல் உற்பத்தியில் அக்ரோசோம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கும் செல் நுண்ணுறுப்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் கோல்கி உறுப்பு தான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் லைசோசோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புடைய செல்லுடைய தற்கொலை பெயின் சொல்லுவாங்க பசு உணவுக்கும் உணவுப் பொருள் உற்பத்தி பண்ண வந்து பார்த்தோம் குரோமோசோம்ஸுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கோல்கி பாடிஸ் மட்டும் தான் நம்ம உடம்புல என்சைம் செக்ரிகேஷன் நொதிகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு பார்ட் அப்படின்னா இந்த கோல்கி பாடிஸ் தான் ஸோ கோல்கி பாடிஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஸ்பெர்ம் செல் ப்ரொடக்ஷனில் உள்ள ஒரு ஜெல்லி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அக்ரோசம்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது கோல்கி பாடிஸ் தான் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் கலரிங் பிக்மெண்ட் ஏஜென்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் குளோரோஃபில்லாம் என்ன சாந்தோஃபில்லாம் என்ன கரோட்டினா என்ன ஃபைவ் கொஸ்டின் ஒரு ஏழு எட்டு நிலைமை கொடுத்துருவோம் ஷார்ட் கொடுத்தும் பார்த்துருக்கோம் குளோரோஃபில்லா அப்படிங்கிறது
திராம்போசைட்டோபினியா ஒரு ஒரு செட்னு கொடுத்துருக்காங்களா திராம்டோ திராம்போசைட்டோகினியா அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்த தட்டுகள் இருக்கு தெரியுங்களா பிளட் பிளேட்ஸ் ஸோ நம்ம உடம்புல ரத்த தட்டுகளான பிளட் பிளேட்ஸோட கவுண்ட் நம்ம உடம்புல மொத்தமாக டிகிரிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் என்னது திராம்போசைட்டோபினியா நம்ம உடம்புல ரத்த தட்டுகளோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கு பேர் தான் திராம்போசைட்டோபினியா இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் லியூகோ பாய்சஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் சைட்டோப்ளாஸம் குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்ட் லைசோசோம் அண்ட் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அதோடைய ஒர்க்ஸ் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க அதை பக்கத்திலே கொடுத்துருக்காங்க தாவரங்களுடைய உணவு தயாரிக்கிறது அண்டு ஃபுட் டைஜஸ்டன் உணவு செரிமானம் செல் இயக்கத்தின் பகுதி அண்டு தற்கொலை பயன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி த்ரீ ஒன் ஃபோர்த்து தான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சைட்டோப்ளாஸம் சைட்டோப்ளாஸோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லோடைய ஒரு ஏரியா ஆஃப் தி மூமெண்ட்னு சொல்லுவோமா செல்லோடைய ஒரு இயக்க பகுதி அடுத்தது பசுங்கணிகம் பசுங்கணிகத்தோட ஒர்க் என்னது தாவரத்துடைய உணவுப் பொருள் சேமிக்கிறது அண்ட் தேர்ட் லைசோசோம் சூசைட் பேக்னு சொல்லுவோமா செல்லுடைய தற்கொலை பை அண்ட் கோழி உறுப்புகள் சில உணவு செரிமானத்தில் பயன்படக்கூடிய ஒரு உறுப்புகள் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் டி அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி தேர்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வைரஸ்கள் பேக்டீரியாவை காட்டிலும் பத்தாயிரம் மடங்கு பெரியவையும் கொடுத்துருக்காங்களா இது தப்பான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேக்டீரியாக்கள் வைரஸ்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கு பெரியவை ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வைரஸ்கள் பேக்டீரியாவில் பத்தாயிரம் மடங்கு பெரியவை கிடையாது இந்த இடத்துல சிறியவை வரும் ஸோ வைரஸ்கள் பேக்டீரியாவை காட்டிலும் டென் தௌசண்ட் டைம் ஸ்மாலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அண்ட் செகண்ட் பேக்டீரியாக்கள் ஒரு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு சைஸ் ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆமாம் இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் பி இதுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் தாவரங்களில் சுவாச நிகழ்வின் வரிசை கிரகமானதல் கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த தாவரத்தில் அதனுடைய உணவு செரிமானங்கிறது எந்தெந்த ப்ராசஸ் வழியாக நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் டி அதுதான் சரியான ஆன்சர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளைக்காலிசிஸ் சைக்கிள் தான் நடக்கும் நம்ம தாவரத்தில் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்கல்ஸ் தான் என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு கிளைக்காலிசிஸாக தெரியும் அந்த கிளைக்காலிசிஸ் சைக்கிளில் தான் இரண்டு மூலக்கூறு வைரவிக் கம்மியர்களாக மாற்ற முடியும் அதுதான் கிளைக்காலிசிஸ் சைக்கிள் அடுத்ததாக வைரவிக் அமில ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜனேஷன் ஆஃப் வைரோவிக் ஆசிட் இது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரப் சைக்கிள் நடக்கும் நாலாவது சைக்கிளில் எலக்ட்ரான் கடத்த சங்கிலி ஃபார்மேஷன் ஆகும் இதில் தான் என்ஏடின்னு சொல்லக்கூடிய மூலப்பொருள்களாக எனர்ஜி மாலிக்கல்ஸ் ஒடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர்த்து ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொஷின் கார்போஹைட்ரேட் போட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காற்று சுவாசத்தை உருவாகும் பொருள் காற்றில்லா சுவாசம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சரியான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஏன் ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோவிங்கில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கார்போஹைட்ரேட் அதோட வேலை என்னவாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எதுக்கு ஓட்டு எடுத்துக்கோங்கன்னா காற்று சுவாசம் ஒரு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் நம்ம காற்று சுவாசத்தை எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு காற்று சுவாசத்தில் உருவாகும் பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சிட்டுவாகவும் உருவாகும் அட் த சேம் டைம் சி சிக்ஸ் ஹச்சிட்டுவல் ஓ சிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய குளுக்கோஸும் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராசஸோடைய ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டேஜ் அண்டு காற்றுலா சோசஸ்னால் என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகும் எத்தனால் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் சிஓ டூ ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த மேட்ச் தான் ஃபாலோங்கான கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ஃபைண்ட் அவுட் த இன்செக்டிசைட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் கண்ட்ரோலிங் சாப் சக்கிங் இன்செக்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பூச்சிக்குழி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை மீத்தோயேட் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸோ டை மீத்தோயேட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்செக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றது எல்லாமே சார் இது இல்லை டை மீத்தோயேட் ஸோ இது நாளுமே ஒரு பூச்சிக்குள்ளி மருந்துகள் தான் அதில் சாறு உறிஞ்சி பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த டை மீத்தோயேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ
ஒற்றை பண்பகு கலப்பின குறுக்கில் காணப்படும் மரபு சார் வடிவம் கொடுத்துருக்காங்களா மோனோ ஹைபிக்ராசோடைய ஒரு மரபு சார் வடிவம் கேட்டிருக்காங்க மரபு சார் வடிவம் அப்படின்னா ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஸோ இதில் ஜீனோடைபிக் ரேஷியோனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு ஒன் அதுவே ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன்று தான் இதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு ஆன்சராக இருக்கும் ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஜீனோடைபிக் ஆன்சர்னால ஒன் ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரேஷியோ அதுவே இரு பண்பு கலப்பு அதோடைய மண்டலிப்போடைய டை ஹைப்ரிட் கிராஸோடைய ஒரு ஒரு பண்பு கலப்பு மாதிரி இரு பண்பு கலப்புக்கு என்ன ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நைன் ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு அண்ட் த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இதுதான் இரு பண்பு கலப்புக்கான ஒரு ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோனு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இது நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அதே கொஸ்டின் தான் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க எங்கேயும் ஒற்றை பண்பு ஒரு பண்பு கலப்பு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி நைன்த்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ச் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு மால்டோஸ் பை தி என்சைம் ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸாக மாற்றும் என்சைம் என்ன என்சைம் பார்த்தீங்கன்னா டயஸ்டேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஒரு சரியான ஆன்சர்ஸ் இது எல்லாமே என்சைம்ஸ் தான் இந்த இன்வெர்டேஸ் சைமேஸ் இந்த ரெண்டு என்சைம்ஸுமே பங்கலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸ் அதாவது குறிப்பாக ஈஸ்டில் சிறக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸ் தான் இந்த சைமேஸ் அண்ட் இன்வெர்டேஸ் ஸோ டயஸ்டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டித் கொஷின் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் பசங்களையும் ஃப்ளோரோபிளாஸ்ட் ஜி ப்ரோக்கரியாட் குரோமோசோம்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதோடைய ஒர்க் என்ன அண்ட் அது ரிலேட்டடாக உள்ள ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஒரு சரியான ஆன்சர் ஸோ பசங்களையும் என்ன பண்ணும் ஒளி செய்களை ஈடுபடும் நெக்ஸ்ட்டு மரபணும் ஜீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெரிடிட்டி யூனிட் அது வந்து ஒரு பாரம்பரிய அழகு அடுத்தது ப்ரோக்கரியாட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியா செல்லு தான் ப்ரோக்கரியாட்டிக் வேணும் சொல்லி பார்த்துருப்போம் குரோமோசோம் வேர்டு யார் கைண்ட் பண்ணியிருப்பார்னு பார்த்தோம்னா வால்ட் ஏர் கைண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது ரிலேட்டட் ஒரு டாப்பிக்கை மேக்ஸ் ஆஃப் ஆலையில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் விச் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்பிசி இஸ் சிந்தசைஸ்டு இவற்றில் எந்த உறுப்பில் ரத்த சிவப்பு நிரசல்கள் உருவாகின்றன கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் போன் மஜ் போன் மேரோ எலும்பு மஜையில் தான் நம்ம உடம்புல ரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் எந்த இடத்துல அழியும் கேட்டாங்க அப்படின்னா தான் மண்ணீரல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாகவே பார்த்துருப்போம் ரத்த சிவப்பணுக்களோட ஒரு கல்லறைன்னு எது சொல்லுவாங்கன்னா மண்ணீரல் ஸ்ட்ரிங் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே ஃபார்மேஷன் ஆகுது எங்கே தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜி தான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி செகண்ட் இந்த பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிளட் கிளாட்டிங் ஈஸ் ரத்தம் உறைதலுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பிளாஸ்மா புரதம்னு கேட்டிருக்காங்க இது டேரக்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொஷின்ஸ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஃபைப்ரினோஜன் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் அண்ட் ஃபார்ட்டி தேர்டு கொஷின் ஆக்சிடைசைடு பிளட் இஸ் கேரேடு ஃப்ரம் தி லங்ஸ் டு தி டேஷ் பை தி ஃபுல்மோனோரிக் வெயின்ஸ் நுரையீரிலிருந்து டேஷ் மேற்பெருஞ்சலை மூலமாக ஆக்சிஜன் ஏற்பட்ட ரத்தம் செல்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லெஃப்ட் ஆரிக்கல் ஸோ இடது ஆரிக்கலிருந்து தான் இந்த ரத்தம்ங்கிறது மேற்கறிஞ்சலை மூலமாக ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ரத்தமாக செல்கிறது தான் இதுக்கான ஆப்ஷனுங்கிறது ஆப்ஷன் பி இடது ஆரிக்கல் அப்படிங்கிறது அதுக்கான சரியான ஆன்சர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து கொஸ்டின் விச் ஹார்மோன் இஸ் கால்டு அஸ் ஃபைட் ஃப்ளைட் அண்ட் ஃப்ரைட் ஹார்மோன் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஹார்மோன் கோபம் ஓட்டம் மற்றும் பயமுறுக்கும் ஹார்மோன் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் எஃபினெட்ரி நம்ம உடம்புல அற்றினல் சுரப்பியுடைய மெடுலா பகுதியில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன் தான் எஃபினெஃபின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு நார் எஃபினெஃபின் ரெண்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனுக்கு அனதர் நேம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவசர கால ஹார்மோன்களும் சொல்லுவாங்க ஸோ எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவதில் எதுன்னு கேட்டாலும் எஃபினெஃபின் அண்டு நார் எஃபினெஃபின் தான் அதே போல் கோபம் பயமுறுத்தும் ஓட்டம் இந்த ஹார்மோன் கேட்டனாலும் அதே எஃபினெஃபின் நார் எஃபினெஃபின் தான் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் அண்டு ஃப்ளைட் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆர் எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸும் சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் மேட்ச்னு கொடுத்துருக்காங்களா எது சரியான ஒன்று மேட்ச் ஆகலன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்படியே ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் எங்கே சுரக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆப்
அப்போ இது மட்டும் தான் தப்பு நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது அண்ட சிறப்பில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஜெஸ்டான்ங்கிறது கார்போஸ் ப்ரூட்டீஸில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் டூ மட்டும் தான் தப்பாக இருக்குது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு இணை அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் லிவர் சிரோசிஸ் ஹீஸ் காசிர் பை கல்லீர செல் அழிவதற்கு முக்கியமான காரணம் ஸோ இது பேசிக்கான ஒரே கொஷின் தான் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மது அந்தது கன்சியூமிங் ஆல்கஹால் இதுதான் நம்ம லிவரை பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன்த் கொஷின் பேத்தினோஜெனிசிஸ் இது தமிழில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது ஏ ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ம்டு வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஒரு எக் ஃபார்ம் ஆகுது அது எந்த விதமான ஃபர்டிலைசேஷன் கருமுட்டைகள் எந்த விதமான கலவியும் இல்லாமல் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் தான் கண்ணி இனப்பெருக்கம் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் எதுவுமே இல்லாமல் தனியாக ஒரே ஒரு கேமிட் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு உயிரினத்தை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இதுதான் சரியான ஆன்சர் கலவியற்ற கருமுட்டை வளர்ச்சி அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் எந்த விதமான கலவியும் இல்லாமல் ஒரு எக் தனியாக உயிரினத்தை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயித் கொஸ்டின் ஸ்பேம்ஸ் கலெக்டட் அண்ட் ஸ்டோர்டு ஃபார் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் சோதனை குழாய் குழந்தைகள் உருவாவதற்கு விந்துக்கள் சேமிக்கப்படுவது எதில் ஷோ பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் நைட்ரஜன் ஸோ திரவ நைட்ரஜன்லாம் ஷோ பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அப்படினா தான் எந்த விதமான செல்கள் அழிதலும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பெம் செல்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்மேஷன் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் இந்த லிக்யூட் நைட்ரஜன் தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இதுக்கான ஆன்சர் லிக்யூட் நைட்ரஜன் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஷின் டேஸ் விட்டமின் இஸ் டெரைவ்டு ஒன்லி ஃப்ரம் அனிமல் ஃபுட்னு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் விட்டமின் பி டுவெல் இந்த விட்டமின் பி டுவெல் மட்டும் தான் அனிமல் ஃபுட்டில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த விட்டமின் பி டுவெல் அனதர் நேம் சைனோ கோபால மை ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஹார்மோன் ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு நேம் பார்த்துருப்போம் அது போல் விட்டமின் பி டுவெலுக்கு அனதர் நேம் சைனோ கோபால மை விட்டமின் பி ஒன்று நமக்கு தெரியும் வெரி வெரி டிசீஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விட்டமின் குறைபாடு தான் விட்டமின் பி ஒன்று சொல்லி பார்த்தோமா ஸோ இது விட்டமின் பி ஒன் அதுக்கான ஒரு வேறு பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா தயமின் கொடுத்துருப்பாங்க விட்டமின் பி த்ரீ அப்படின்னா நியாசின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் விட்டமின் பி டூ அப்படின்னா ரிபோக்ளோவின் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அதுக்கான அனதர் நேம் சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகும் ரிபோக்ளோவின் நியாசின் பி ஒன்னுக்கு தயமின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸுமே ஒரு அனதர் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் விட்டமின் பி டூவுக்கு சைனோ கோபாலமேன் தான் அதுக்கான ஆன்சர் அண்ட் அனதர் நேமும் சைனோ கோபாலமேன் தான் அண்டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங் பைரிடாக்சின் ரிபோக்ளோவின் நியாசின் அண்டு தயமின் கொடுத்துருக்காங்களா இதுவும் அதுக்கான நேம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பைரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி த்ரீக்கான ஒரு அனதர் நேம் ஸோ விட்டமின் பி த்ரீ தான் பைரிடாக்சிக்கான ஒரு அனதர் நேம் ஸோ அது இந்த ஆப்ஷனில் இருக்காது விட்டமின் பி ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது விட்டமின் பி த்ரீனு வரணும் இதுக்கான ஆப்ஷன் ஆன்சர் இதில் இருக்காது நோட் பண்ணுறதா அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிபோக்ளோவின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ரிபோக்ளோவின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டூ அண்ட் தயமின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி ஒன் நியாசின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி த்ரீ ஸோ பைரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சாப்பிட்டு நான் முடிச்சுக்கோங்க டிஆர்என் பிசி டி அப்படின்னா தயமின் விட்டமின் பி ஒன் ஆர் அப்படின்னா விட்டமின் பி டூ ரிபோக்ளோவின் நியாசின் அப்படின்னா விட்டமின் பி த்ரீ அண்ட் பைரிடாக்சின் அப்படின்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ் அப்போ பைரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி த்ரீ கிடையாது விட்டமின் பி சிக்ஸ் அண்ட் சைனோ கோபாலமின் அப்படிங்கிறது விட்டமின் பி டுவெல் ஸோ இதுதான் சர்க்கட் நேம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி டுவெல் தயமின் ரிபோக்ளோவின் நியாசின் பைரிடாக்சின் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதில் இருக்காது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸோ இந்த விட்டமின்கான அனதர் நேம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ படிச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The chemical identified to trap malaria mosquito is dash and the vedi purul malaria
கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ஹார்மோன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் டிஃபிஷியன்ஸால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டிசீஸ் தான் மிக்சரிமா இந்த மிக்சரிமா மட்டும் கிடையாது அட் த சேம் டைம் கிரெட்டினிசம்னு ஒரு டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கிரெட்டினிசம் அண்ட் மிக்சரிமா அண்ட் அக்ரோமெகாலி இது எல்லாமே இது எல்லாமே தைராய்டு ஹார்மோன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் கிரெட்டினிசம் அண்ட் மிக்சரிமா அண்ட் அக்ரோமெகாலி இது எல்லாமே தைராய்டு ஹார்மோன் குறைபாட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்சுலின் கொடுத்துருக்காங்க இன்சுலின் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடம்புல டயபடிஸ் பேஷண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் நீரியல் நோய் ஃபார்மேஷனால் வரக்கூடிய ஒரு இன்சுலின் தான் அந்த இன்சுலின் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கார்த்திகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் கார்த்திகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் குறைபாட்டில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் ப்ளௌசிங்ஸ் டிசீஸ்னு இருக்கக்கூடிய இந்த குசிங்ஸ் நோய் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வளர் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோமெகாலி இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸில் சாரி தைராய்டு ஹார்மோன்ஸில் இந்த அக்ரோமெகாலி அப்படிங்கிறது வராது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் க்ரோத் ஹார்மோன் குறைபாட்டால் இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் தான் இந்த அக்ரோ மெகாலிஸ் ஒரு ப்ராசஸ் இது மேட்சர் ஃபாலோ வச்சு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின்கான சரியான ஆன்சர் அண்ட் ஃபிஃப்டி தேர்டு ஹச்ஐவி ஹேஸ் டேஷ் ஹேஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏ ஒற்றை இலை கொண்ட டிஎன்ஏ தான் ஹெச்ஐவியோட ஒரு ஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டர்னல் சின்ட்ரோம் டேஷ் என குடிக்க அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் டி எக்ஸ்போ அப்படின்னு தான் பிடிக்கப்படுது டர்னல் சின்ட்ரோம் இதெல்லாமே ஜெனடிக்கல் டிசிஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிசிஸும் நம்ம சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதில் டர்னல் சின்ட்ரோம் எக்ஸ்போ குறைபாட்டால் என பிடிக்கப்படுகிறது அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பெரியவர்கள் உடல் நிறைய அளவு பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லெவன் சாரி நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல் நம்ம பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் மீன் பண்ணும்போது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் தான் இருக்கணும் அதுதான் கரெக்டான பிஎம்ஐனு சொல்லுவோம் ஹைட் கேட்டு வெயிட் அப்படிங்கிறது பிஎம்ஐயாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களால் புரதம் தயாரிக்க முடியாத நிலை உள்ளது டியூ டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் நைட்ரஜன் கரெக்டு தானே ஓ எக்ஸாம்பிள் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களும் உள்ளது இருக்குது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஃபந்தஸ் சொல்லலாம் நெஃபந்தஸ்ங்கிறது ஒரு பூச்சி உண்ணும் தாவரம் அந்த நெஃபந்தஸ்ன் தாவரம் அந்த புரதத்தை தயாரிக்க முடியாத நிலை அந்த பிளான்ட்டில் இருக்குது அதனால தான் அந்த பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் தேவைப்படுது அந்த நைட்ரஜன் அந்த பிளான்ட்டால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாததுனால அந்த நைட்ரஜனை அது இலைகளோ இல்லை ஒரு விலங்குகள் மூலயமாகவோ உறிஞ்சி அதில் இருந்து பிரித்து எடுத்துக்குது ஸோ கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன்த் கொஸ்டின் பேராசிட்டிக் பிளான்ஸ் அப்டைன் தேர் ரெக்யூர்டு ஃபுட் த்ரோ ஸ்பெஷல் ரூட்ஸ் கால்டு ஒட்டுண்ணி தாவரங்கள் நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை உறிஞ்சி கொள்ள பெற்றுள்ள சிறப்பான வேர்களின் பெயர் ஹஸ்டோரியா அல்லது உறிஞ்சும் வேர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்ஸில் ஹஸ்டோரியாக்கள்னு கொடுப்பாங்க அட் த சேம் டைம் உறிஞ்சும் வேர்கள் இந்த பற்று வேர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோளம் தாவரத்தில் மெயின்ஸ் பிளான்ட்லேயும் சரி அட் த சேம் டைம் சுகர் கிரான் பிளான்ட் கரும்பு தாவரத்துலேயும் உள்ள ஒரு வேர்கள் தான் இந்த பற்று வேர்கள் ஹாஸ்டோரியா அப்படிங்கிறது தான் அதாவது உறிஞ்சும் வேர்கள் சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுதான் தாவரத்தில் அந்த பிளான்ட்டை அதுலேருந்து நியூட்ரியன்ட்டை உறிஞ்சி கொள்வதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வேர்கள் தான் ஹஸ்டோரியாக்கள் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயித்து கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெர்மண்டேஷன் ரிசல்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் இட் இஸ் அண்ட் எனரோபிக் ப்ராசஸ் கேரட் அவுட் பை தி ஈஸ்ட் செல்ஸ் நொதித்தலின் போது எத்தனால் ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றம் அடைகிறது ஆமாவா கரெக்ட் நொதித்தலும் போது எத்தனால் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அட் த சேம் டைம் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் நொதித்தல் ஒரு காற்றுலா சோசம் ஈஸ்ட் செல்லில் நடைபெறுகிறது ஆமாம் நொதித்தல் ஃபெர்மண்டேஷன் எங்கே நடக்கும் காற்றுலா நிலையில் தான் நடைபெறும் அதுவும் ஈஸ்ட் செல்கள் தான் நடைபெறும் ஈஸ்ட் செல்களில் சைமேஸ் இன்வெர்டேஸ் இந்த இன்சைமான தான் நடக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ சரியான ஆன்சர் ஃபிஃப்டி நைன்த் கொஸ்டின் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் மெட்டபாலிசம் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபோட்டோஃபைலரிட்டி அண்ட் ஆக்சின்ஸ் ஃபோட்டோலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஒவ்வொன்றுன்னு கொடுத்துது அதோடைய ப்ராசஸ் அது எந்த மாதிரி வேலை
நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீர்வாழ்வியல் அவற்றின் தாடை இணைப்பின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளார் தப்பு தாடை இணைப்பில் வகைப்படுத்த மாட்டாங்க நீர்வாழ் பார்வட்டிகள் பெலிட்டே குடும்பத்தை சேர்ந்தவை இதுவும் தப்பான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போது சிக்ஸ்டி ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி டூ லெப்ரோசி இஸ் காசிட் டியூ டு அதாவது தொழில்நோயை உருவாக்கும் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதன் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பேக்டீரியா ஸோ சிக்ஸ்டி டூக்கு சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி தேர்டு கொஸ்டின் பின்வரும் செரிமான நதிகளில் உமிழ் நீரில் காணப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயலி விச்சநாதி டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி சலைவா நம்ம உடம்புல சலைவால உள்ள ஒரு என்சைம் தான் இந்த டயலின்ஸில் உடைய என்சைம் அப்போது இந்த அமைலேஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம உடம்புல சாலிவரி கிளான்ஸில் உள்ள ஒரு என்சைம் தான் அட் த சேம் டைம் இந்த லிப்பேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல சிறுகுடல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் உள்ள ஒரு என்சைம் அண்டு இந்த ட்ரிப்சின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல பேன்ட்ரீஸில் உள்ள ஒரு என்சைம் அதாவது கனைய பகுதியில் உள்ள ஒரு என்சைம் தான் இந்த ட்ரிப்சி அந்த அமைலேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உமிழ்நீர் சுரப்பியில் உள்ள ஒரு என்சைம் அட் த சாலவரி கிளாஸ் லிப்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் இன்டஸ்டைம் சிறுகுடலில் உள்ள ஒரு என்சைம்ஸ் தான் இந்த லிப்பேஸ் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் டயலி நம்ம செரிமான நொதிகளில் உள்ள உமிழ்நீர் காணப்படுவது தான் டயலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் கொஷின் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இன் ஹியூமன் செல்ஸ் நம்ம உடம்பில் உள்ள குரோமோசோம் கவுண்ட் எதுனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் D46. ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மேக்ஸ் தான் ஃபாலோயிங் விட்டமின் பி ஒன் பி ஃபைவ் பி டுவெல் அண்ட் விட்டமின் டி கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய டிஃபிஷியன்ஸ் எல்லாக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அதோடைய அறிகுறி அதாவது அதோடைய குறைபாடு கூடிய நோய்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி விட்டமின் பி ஒன்னால் என்ன ஏற்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஏற்படும் அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அடுத்து விட்டமின் பி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லாக்ரா பி டுவெல் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ரத்த சோகை நோய் விட்டமின் டி அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூசர் ஃப்ரம் இது எத்தனை நாள் ஸோ அதனால் அது எத்தனை நாள் மீன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த்து கொஷின் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னால் தி ஹெல்த் இஸ் அஃபெக்டட் பை தி அதாவது நம்ம உடம்புல நோய்கள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஒரு உடல் சுகாதாரம் பாதிப்படைய என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் போலாளர் ஜெனடிக்கல் டிசார்டர்ஸ் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒன்லி இது எல்லாமே தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி 1, 2, 3, 4 இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதான ரீசன் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன்த் கொஷின் லாங்க ஹேண்ட் திட்டத்தில் உள்ள ஆல்பாசல்கள் சுரக்கும் ஹார்மோன் ஆல்பாசல்ஸ் ஐசல்ஸ் ஆஃப் லாங்க ஹேண்ட் செக்ரிகேட்டட் குளுக்கான்ஸ் உடைய ஹார்மோன்ஸ் தான் ஆல்பாசல்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இன்சுலின்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய செல்கள் பீட்டா செல்கள் ஓகேங்களா இதுதான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஏ சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் கண்ணின் குறைபாடு விச் இஸ் த டிஃபெக்ட் ஆஃப் தி ஐ அதாவது கண்ணில் எப்படி குறைபாடு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கோமா அப்படிங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு பாதிப்பு அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன்த்து கொஷின் மேட்ச் இஸ் அ ஃபாலோயிங் அனிமியா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அல்சிமர் நோய் அண்டு மஞ்சள் காமாலை இந்த டிசீஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த டிசீஸ்லாம் நம்ம உடம்புல எந்த பார்ட்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷனுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸோ அனிமியா அப்படிங்கிறது ரத்த சோகை நம்ம உடம்புல ஹீமோ ப்ராப்ளின் கண்ணு குறைதான் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிறது எலும்பு வளர்ச்சி குண்டுதல் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இது கால்சியம் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாட்டு நோய்கள் அல்சிமர் மறதி நோய் அப்படிங்கிறது பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல எல்லாமே மர அடிக்கடி மறந்து போயக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் அல்சிமர் நோய் மஞ்சள் கமலை டிசீஸ் கல்லீரல் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நோய்கள் அதுக்கான ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் அண்டு செவன்டீன்த் கொஸ்டின் வாவர் சக்ரிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சொமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் இன் தி சைல்டு காஸ் சொமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் குழந்தைகளில் அதிகமாக சுரத்துறால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அக்ரோ மெகாலி சொமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல உள்ள ஜொமேட்டிக் செல்ஸ் நம்ம உடம்புடைய வளர்ச்சி அதிகமாக சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான் சொமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புடைய வளர்ச்சி சுரக்க வளர்ச்சி எடுக்க பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் தான் வளர்ச்சிங்கிறது சொமட்டோட்
சுரேகா யாதவ் அப்படிங்கிறதுனா இந்த கொஸ்டின் ஒரு சரியான ஆன்சர் இது எல்லாமே ஒரு பத்து கொஸ்டின் கரண்டா பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் கரண்டா பேஸ் ஸோ லாஸ்ட் டைம்ல இதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அண்ட் செவன்டி டூ கொஸ்டின் டேஷ் பிளேக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பிளேக்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் அண்ட் இந்தியா டேஷ் ஏரி உலகிலும் இந்தியாவிலும் உள்ள மிக உயரமான ஏரிகளில் ஒன்றாகவும் கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு டோங்மார் ஏரி இந்த ஏரிக்கு தான் ரீசெண்டாக நம்மளுடைய மத்திய நிதி அமைச்சர் விசிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஏரியை கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் செவன்டி தேர்டு கொஷின் டேஷ் இஸ் த ஸ்டேட் வித் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜிஐ டேக் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா இது அகார்டிங் டு ஏப்ரல் மந்த் டேட்டா ஸோ மார்ச் மந்த் வரைக்கும் எந்த மாநிலம் அதிகமான ஜிஐ டேக் வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் ஹையஸ்ட் ஜிஐ டேக் வச்சுருந்தாங்க பட் ஆனால் ஏப்ரல் மந்த் அது கேரளா அதிகமாக வாங்கினதுனால அந்த டேட்டா மாறிடுச்சு ஸோ கேரளா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் த ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃப் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வாஸ் ஓப்பன் பெட்வீன் விச் டூ சிட்டிஸ் ஸோ முதல் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் எந்த இரு நகரத்துக்கு இடையே செலுத்தப்படுது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆப்ஷன் டெல்லி டு வாரணாசி ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் செவன்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆஃப் த பிரபந்தன் புரஸ்கார் அவார்டு இஸ் ரிலேட்டடு டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆஃப் த பிரபந்தன் புரஸ்கார் விருது எது ரிலேட்டாக உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பேரிடர் மேலாண்மை சார்ந்த ஒரு அவார்டு தான் இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆஃப் த பிரபந்தன் புரஸ்கார் விருதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எல்னினோங்கிறது குளிர்ந்த எல்னினோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெப்பமான ஒரு காற்றோட்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ லா நினா அப்படின்னா மிக குளிர்ந்த காற்றோட்டம் ஸோ அது கரெக்டு எல்லினோங்கிறது வெப்பமான காற்றோட்டம் அதுவும் கரெக்டு அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எல்லினோ குளிர்ந்தன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது தப்பு வெப்பமான ஒரு காற்றோட்டம் தான் எல்லினோ காற்றோட்டம் ஜாகிரஃபி படிப்போம் அது ட்ராவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இது ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் சி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான ஆன்சர் அண்ட் செவன்டி செவன்த் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஜி டுவெண்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணுறா ஜி டுவெண்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணுறா அட் த சேம் டைம் ஜி செவன் கான்ஃபரன்ஸ் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணால் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செவன்டி செவன்த்துக்கான கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு அதாவது ஜி டுவெண்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியா தலைமை தாங்கிட்டு வராங்க இந்த வருஷம் அதே சமயம் ஜி செவன் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த வருஷத்துக்கு ஜப்பான் கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார மாநாடு ஏசியா பசிபிக் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாநாடு தான் செவன்டி அமெரிக்கா மாஸ்கோ மாநாடு தான் ஏசியன் பசிபிக் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் ஜி டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம ஜி செவனுக்கு இனிமே அதே போல் எஸ்சிஓன்னு சொல்லக்கூடிய ஷாங்காய் கோ ஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த அமைப்புக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு நம்ம இந்தியா தான் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியா தான் தலைமை தாங்கிட்டு வராங்க ஸோ ஒரு இந்தியா தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா இது எஸ்சிஓவும் ஒன்று ஆ நெக்ஸ்ட்டு செவன்டி எயித்து விஜய் திவாஸ்டேன்னு கொடுத்துருக்காங்களா விஜய் திவாஸ்டே அப்படிங்கிறது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்தியா போரில் ஈடுபட்டு வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது தான் கார்கில் விஜய் திவாஸ் டேன்னு கேட்டாங்கன்னா தான் ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கார்கில் போர் நடந்திருக்கும் அந்த போரில் வெற்றி கொண்டு இருந்தால் கொண்டாடப்படக்கூடியது தான் கார்கில் விஜய் திவாஸ் டே இங்கே கொடுத்துருக்கு விஜய் திவாஸ் டே மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் செவன்டி நைன்த் கொஸ்டின் லெவன்த் வேர்ல்டு தமிழ் ரிசர்ச் கான்ஃபரன்ஸ் வாஸ் ஹெல்டின் பதினோராவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நம்ம சென்னையில் தாங்க நடக்க போகுது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அண்ட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் ஆப்ரேஷன் காவரி ஏ மிஷன் லான்ச்ட் பை தி இந்தியன் கவர்மெண்ட் டு ரெஸ்கியூ இந்தியன் ஃப்ரம் அதாவது ஆப்ரேஷன் காவரி திட்டம் எந்த நாட்டிலேருந்து இந்தியர்களை மீட்கிறதுக்காக இந்திய அரசு தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சூடான் நாட்டிலேருந்து தொடங்கப்பட்டது சூடான் நாட்டில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு கிளர்ச்சியால் அங்கே உள்ள இந்தியர்கள்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடாதுக்காக தான் நம்ம இந்தியாவோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ஆப்ரேஷன் காவரி திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதே போல் ஆப்ரேஷன் தேவி சக்தின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்கிறதுக்காகவும் ஒரு
கிளாத்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இதில் கேப் அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன வரும் அப்படின்னா கிளாத்திங் அப்படிங்கிறது மீனிங் வரும் அப்போ ஏக்கு வந்து ஃபோர் வரும்னா ஓகே ஏக்கு ஃபோர்ன்றது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிளைன் டியூன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன வரும் அப்படின்னா இதுக்கு மீனிங் வந்து சேட் அப்படின்னு வரும் அப்போ பீக்கு வந்து த்ரீ வரும் ஸோ பீக்கு த்ரீ அதுவுமே சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சி பாருங்கள் மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் வரும் அப்படின்னா ஹெல்பிங் அப்படின்றது வரும் ஸோ அப்போ மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆஃப் ஹெல்பிங் அப்போ சிக்கு வந்து ஒன் வரும் ஸோ இது படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ ஃபெயின் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ த கவர்மெண்ட் பில்ட் எ பிரிட்ஜ் டேஸ் த ரிவர் ஸோ பில்ட் எ பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்ராஸ் த ரிவர் தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி அக்ராஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோரில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃப்ரேசல் வர்பும் அதோட மீனிங் அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரேசல் வர்ப்ஸ் பாருங்கள் கெட் இன் கெட் அலாங் கெட் இவன் கெட் இன் டூ மீனிங்ஸில் வந்துட்டு அக்கார்ட் என்டர் ரிவென்ஸ் ரீச் இன்வால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கெட் இன் அப்படின்னாலே உள்ள ஏறுங்க ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல என்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மீனிங் வரும் ஸோ அப்போ ஏ வந்து என்டர் அப்போ ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எல்லா ஆப்ஷனுமே ஏக்கு டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கெட் அலாங் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ கெட் அலாங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன வரும் அப்படின்னா அக்காட் அப்போ பீக்கு வந்து ஒன் ஸோ பீக் ஒன் இதுவுமே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கெட் ஈவன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ கெட் ஈவன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன வரும் அப்படின்னா ரிவென்ஷ் வரும் ஸோ சீக்கு த்ரீ அதுவுமே டூ ஒன் த்ரீ சேமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கெட் இன் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ கெட் இன் டூ அப்படிங்கிறதுக்கு இன்வால்வ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் என்னோடய ப்ராப்ளம்குள்ளே வராத கெட் இன் டூ இனி இன்வால்வ் ஆகாத அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் ஸோ அப்போ கெட் இன் டூ அப்படின்னா இன்வால்வ் டீக்கு வந்து ஃபைவ் ஸோ இது படிக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஆப்ஷன் வந்து பி வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் ஹூ ஹேஸ் கால்ட் யூ இது வந்து பாசிவ் வாய்ஸில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஹூ ஹேஸ் கால்ட் யூ அப்படின்னு இருக்கா இந்த இடத்துல ஹேஸ் கால்ட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா ஹாவ் யூ பீன் அப்படிங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஹூன்றனால இந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும் பை ஹூம் ஹாவ் யூ பீன் கால்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வரும் பை ஹூம் ஹாவ் யூ பீன் கால்டு நெக்ஸ்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் த கெஸ்ட் செட் டு தம் ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ கப் ஆஃப் காப் காஃபி ஸோ கெஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி கேட்பாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல த கெஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் தம் டு கிவ் ஹிம் ஏ கப் ஆஃப் காஃபி காஃபி இங்கே ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ கப் ஆஃப் காஃபின்னு இருக்குது அது அப்படியே வர்றதுனால இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் மாற்றி தான் எழுதணும் அப்போ த கெஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் டு கிவ் ஹிம் ஏ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்றது சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி செவன் பாருங்கள் செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் மீனிங் ஆஃப் த கிவன் இடியம் ஸ்ட்ரெயின் எவ்ரி வேர் ஸோ இதுக்கான மீடியம் சாரி மீனிங் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்கப்பா இதுக்கு மீனிங் என்ன வரும்னா கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால் முயற்சி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு மீனிங் வரும் கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் எஃபெக்ட் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன மீனிங் வரும்னா டு ட்ரை எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் டு டூ சம்திங் அதுதான் எக்ஸாக்ட் மீனிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எயிட்டி எயிட் பாருங்கள் பிக் அவுட் த சென்டென்ஸ் வித் எஸ்விஓ பேட்டர்னில் இருக்கிறது கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்விஓ பேட்டர்னில் எது இருக்குன்னா ராம் செல்ஸ் டி ராம் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் செல்ஸ்ன்றது வெர்பு டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி நைன் சூஸ் த ஆப்ஷன் தட் கண்டென்ஸ் த ரைட் ப்ரிப்போசிஷன் டு கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் ஹிஸ் ஃபாதர் ஷவுட்டட் டேஸ் ஹிம் வென் ஹி ஹோம் லேட்டர் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிப்போசிஷன் வந்து ஃபில் பண்ணணும் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஹிஸ் ஃபாதர் ஷவுட்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஹிஸ் ஃபாதர் சவுட்டர்ட் அட் ஹிம் இந்த இடத்துல அட்டு வரும் ஹிஸ் ஃபாதர் சவுட்டர்ட் அட் ஹிம் வென் ஹி கோ வென் ஹி கேம் ஹோம் லேட் ஸோ ஆன்சர் வந்து அட் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர்
ஸோ ப்ரின்சிபல் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு ரேட் அப்படிங்கிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வருஷம் டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எழுநூற்றி இருபது அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா இதில் பாதி முந்நூற்றி அறுபது சப்போ முந்நூற்றி அறுபது ரெண்டாவது வருஷம் வரும்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அதே பிரின்சிபலுக்கு முந்நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் இந்த முந்நூற்றி அறுபதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு அதில் பாதி அப்படிங்கும்போது பதினெட்டு சப்போ பதினெட்டு இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டுறோம் அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னா மொத்தமாக செவன் தேர்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ வந்து செவன் அவங்க வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ நூற்றி ரெண்டு அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆன்வலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம் ஸோ அப்போ இதை வந்துட்டு வருஷத்துக்கு மாற்றும் போது ஃபோர் பை டுவெல் அப்போ ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருப்போம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜாக ஸோ அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எண்ணூறு அதில் பாதி அப்படின்னா நானூறு ஸோ அப்போ மொத்தம் ஆயிரத்தி இரநூறு வரும் ஸோ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாவது வருஷம் வரும்போதும் ஆயிரத்தி இரநூறு இந்த ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அதில் பாதி அப்படின்னா அறுபது அப்போ நூற்றி எண்பது வரும் ஸோ இங்கே நூற்றி எண்பது இங்கே மூணாவது வருஷம் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்க தேவை கிடையாது மூணாவது வருஷம் என்ன பண்ணணும் ஒன் தேர்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு பதிலாக அதை த்ரீயாக டிவைட் பண்ணால் அஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் மூணாவது வருஷத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ அப்போ எட்டாயிரத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட் எண்ணூறு அதில் பாதி அப்படின்னா நானூறு இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அதில் பாதி அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அதில் பாதி அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இங்கே எயிட்டீன் அதில் பாதி அப்படின்னா நயன் இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மொத்தமாக ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் வரும் ஆப்ஷன் வந்து பி நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நூற்றி மூணு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் ஆன் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் காம்பவுண்டட் குவார்ட்டர்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க வருட கூட்டு வட்டி இருபது பர்சன்டேஜ் ஆக இருக்கும்போது காலாண்டுக்கு வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது எனில் ரூபாய் பதினாறாயிரத்திற்கு ஒன்பது மாதங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன் மந்த் இந்த மந்த்தை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நைன் பை டுவெல் ஸோ அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் குவார்ட்டர்லின்றனால நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை ஃபோரையும் இதை வந்து ஃபோராலே நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே த்ரீ இயர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது ஆயிரத்தி அறநூறு அதில் பாதி அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டாவது வருஷமும் எண்ணூறு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எண்பது அதில் பாதி அப்படின்னா நாற்பது ஸோ மூணாவது வருஷம் வரும்போதும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எண்ணூறு ப்ளஸ் இதில் பாதி அடுத்து ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டிக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நாலு அதில் பாதி அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதை நம்ம டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆப்ஷன் வந்து டி நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் நூற்றி நாலு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அருண் டெபாசிட்டர் ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே பேங்க் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பர் அனம் வாட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் தட் அருண் வை கெட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அருண் என்பவர் நாலாயிரத்து ஒரு வங்கியில் மூன்று ஆண்டுக்கு வருடத்திற்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டியில் முதலீடு செய்தார் அப்பணத்திற்கு மூன்று ஆண்டுக்கு பிறகு கூட்டு வட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரேட் அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் இயருக்கு பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதில் பாதி அப்படின்ன
நூற்றி அஞ்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் செவன் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் த பீரியட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ரேட் அப்படிங்கிறது செவன் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரணும் எத்தனை வருஷத்துலன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு முந்நூறு அப்போ செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இன்ட்டு செவன் பண்ணும்போது த்ரீ செவன்ஸ் ஆர் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ ரெண்டாவது வருஷம் வரும்போதும் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அடுத்ததுக்கு இது ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ செவன் அப்படிங்கும்போது ஒன் செவன்ஸ் ஆர் செவன் டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் இப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் கிடச்சிருது ஸோ அப்போ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ நூற்றி அஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் நூற்றி ஆறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் சம் ஆன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் பிகம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் இட் டு பிகம் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் த ஒரிஜினல் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டட் அட் த சேம் ரேட் ஒரு தொகையானது கூட்டு வட்டி மூலம் நான்கு வருடங்களில் மூன்று மடங்காகிறது இதே வட்டி வீதம் மூலம் அந்த தொகையானது எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு இருபத்தி ஏழு மடங்காகும் கூட்டு வட்டியில நீங்க போடுற பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது த்ரீ பி அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷத்துக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது என்ன பிரின்சிபல் சாரி என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் அடுத்த வருஷத்துக்கான பிரின்சிபல் ஆகும் இதுவுமே நமக்கு மூணு மடங்கு அப்போ நைன் பி அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த நைன் பி அப்படிங்கிறது இந்த நைன் பி அப்படிங்கிறது திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு மூணு மடங்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் பி ஆகும் இன்னொரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் கிடைக்கிறது நமக்கு டுவெல் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி டுவெல் இயர்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பாருங்களேன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஆன் ஏ சம் ஆஃப் மணி லென்ட் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இஸ் ஃபார்ட்டி then the sum of money lent is ஒரு கடன் தொகை ஒரு கடன் தொகை மீது இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆண்டு வட்டி வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாற்பது எனில் அத்தொகை அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ கொஷின் பாருங்களேன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்கப்பா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாற்பது ரூபா ரேட் அப்படிங்கிறது எயிட் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸோட ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னா பி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது நாற்பது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் தெரியாது ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் பர்சன்ட் அப்போ எயிட் இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் எயிட் சார் எயிட் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் சார் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ சார் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் நூற்றி எட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த ரேட் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் வென் பிரின்சிபல் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஏர்ன்ஸ் அ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இன் சிக்ஸ்டீன் மந்த் ஆர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்கிறது பிரின்சிபல் வந்து ஏழாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க தனி வட்டி எஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பது நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் மந்த் அப்போ இயருக்கு மாற்றும்போது டுவெல் ரேட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ்ஐ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பிரின்சிபல் செவன் தௌசண்ட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பதினாறு பை பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டு மேலே எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இதில் ஒரு ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஒன் செவன் சார் செவன் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டூ சார் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ரேட் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் நூற்றி ஒன்பது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் த ரேட் த்ரீ பர்சன்ட் பெர் ஆனம் வில் பி ஈக்குவல் டு த சிம்பிள்
அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இதுக்கு தனி வட்டியாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தனி வட்டி தெரிஞ்சிருச்சு பிரின்சிபல் தெரிஞ்சிச்சு ரேட்டு தெரிஞ்சிச்சு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தனி வட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பிரின்சிபல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ டேபிள் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ பேலன்ஸ் டூ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் செவன் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஏழு ஆண்டுகள்ன்றது இருக்கா ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் நூற்றி பத்து அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ மேன் டுக் ஏ லோன் ஃப்ரம் ஏ பேங்க் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஹீ ஹேட் டு பே ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் த பீரியட் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பாரோட் ஹிம் வாஸ் ஸோ பிரின்சிபல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ எஸ்ஐ இன் டூ ஹண்ட்ரடா அஞ்சாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீயா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ பேலன்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஆட் பண்ணுறீங்கங்கும் போது பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பதினஞ்சாயிரம் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் நூற்றி பதினொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ சம் ஆஃப் மணி லென்த் அவுட் அட் இ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ செவன் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் ஃபர்தர் ஒரு டூ இயர்ஸ் இது ஒரு ரெண்டு வருஷம்னா ஃபர்தர் ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஏழு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து என்னது அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால பிரின்சிபல் ப்ளஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எழுநூற்றி இருபது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் ஏழு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி இருபது இதை நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஃபைவ் ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது முந்நூறுன்றது கிடைக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி அப்போ ஐ ஒனோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி அப்படின்னா பிரின்சிபல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ பிரின்சிபல் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணுறேன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது அறநூறுக்கு என்ன வட்டி விகிதம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அறுபதுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் டென் வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வட்டி விகிதம் தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ நூற்றி பன்னெண்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சம் ஆஃப் மணி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் நைன்டி The simple interest on the same sum for 6 years at 7 percentage will be in any kicker on a simple in a sign of 3 years ago uh, 90 of being rather good to come up up oh it will be a principal kind of particular my principal kind of particular the girl 90 into 100 divided by 3 into 6 1 3 saw 3 3 3 saw 9 0 1 6 saw 6 5 6 saw 30 அப்போ பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூறு ரூபா இப்போ ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆறு வருஷத்துக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி விகிதம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் அப்படின்னா டூ டென் அப்போ இரநூத்தி பத்து ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி டூ டென் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நூற்றி பதிமூணு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எ செட்டன் சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டு டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இன் த்ரீ இயர்ஸ் அப்போது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேர்ந்தது தான் பத்தாயிரத்தி நானூறு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் மூணு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேஞ்சது சேஞ்சது தான் சேர்ந்தது தான் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன கிடை
Question number 114. A sum of money triples itself at 10% per annum at simple interest. Find the number of years. If you have a principle, you can triple it. If you have a shortcut, 3 minus 1 triple it. If you have a shortcut, you can triple it. Into 100. So, 3 minus 1 is 2 by 10 into 100. 0 is cancel. So, 20. So, the answer is 20 years. Question number 115, what do you say? Three men A, B and C can complete a job in 8, 12, 16 days respectively. A and C work together for two days and then C leaves and B joins. In how many days A and B finish the work? What do you say? Let's look at the number of 10. A is work, 8 and 4. B is work, 12 and 4. C is work, 16 and 14. A U C U send, orang rendah nol bela pakar angga. Adik apapun A, sorry, C poid angga. C poid tangga, balance work. A U B U send, evlo nol la mudi pangan rada nampak question. Ipa dik L C M ada tengah pati ngan, naapat yeti unit orang. Apa naapat yeti by yeti abdi na six unit. Naapat yeti by panen de abdi na four unit. Naapat yeti by paten ari abdi na three unit. A U C U send, pati ngan nine unit. Apa nine unit wandi two days panra angga abdi na. 18 varuma, okay, 18 unit complete pani tangga. Mottah 90 unit la, pada ni 10 unit murch tangga, na 50 unit teruk. Inda 50 unit ay, yar panah perangga na A plus B, A plus B se inda pati dam panah angga. Apa itu nama cancel panjang obli na 3 days varo. So answer bandu option B 3 days. Next. Question number 116. Nuti pada ni nara, nuti pada ni nara la, ina kuriter kangga abli ni parangga. A can complete your work in 12 days, B can complete your work in 20 days, A and B together work for 3 days, after that A left work, B can complete the remaining work in every day. So, 116, A will work at 24 hours, B will work at 24 hours, A you say, B you say, 3 hours, A will work at 24 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 hours, so, if you look at LCM, it is 60 units. 60 by 12 is 5 units. 60 by 20 is 3 units. The two of us are 8 units. Then, you are doing 24 units. So, 60 by 24 is minus 36. So, 36 units. So, 36 units. So, who are you doing? B is the same. 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 So, if you are doing 12 days. So, the answer is option C. 12 days. Next. Question number 117. A and B together can do a piece of work in 16 days. A alone can do it in 48 days. How long will it? B alone can complete the work. A and B you say in the 14 days. A and B you say in the 48 days. B and B you say in the 48 days. So, LCM is 48 units. 48 by 14 is 3. 48 by 48 is 1 unit. So, B and B you say in the 2 unit. So, 48 units. Or nalar kita rende unit abdi na cancel panam bodoh 24 days. Apa 24 nalar la murcir pangga. Next, nuti padi nete 118. Ena kuritra kanga abdi na. Vijay types 540 words in half an hour. How many words will she type in nine minutes? Aini nuti nampad words half an hour abdi ing rada nalar mukbadan nimshom abdi nete tukro. Next, one badan nimshat la. Evlo type panir pangga. Umur ni mesti, time kami agak mudah. Type pun awards pun kami agak deh. Ini banding kaya salah direct. Apa indirect? Tanah kami multiply panen. Sepanjang ini, kita nampak ini into one pada divided by mukbadu zero zero cancel ayam. One three satu three balance two eight three satu twenty four. Apo ninety nine eight so seventy two. Hmm, sepanjang ninety seventy two art panen mudah one sixty two. So answer bandu option D one sixty two words. Next. Question number 119. If 12 compositors can compose 60 pages of your book in 5 hours, how many compositors will compose 200 pages of the book in 20 hours? So 12 pages will be able to do 60 pages in 20 hours. Next, then how many compositors will compose 200 pages in 20 hours? In 20 hours. So, person 1, work 1, this is time 1. The person 2, work 2, this is time 2. So, 12 into 5 divided by 16, which is equal to person into time divided by work 200. 
அப்போ டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி கேன்சல் ஆயிரும் டூ டூ சாரி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் டூ சார் டூ டென் அப்போ பர்சன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டென் வரும் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டென் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லீலா ரீட்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யர் புக் இன் ஒன் ஹவர் ஹவு மச் ஆஃப் த புக் வில் ஷீ ரீட் இன் த்ரீ ஒன் பை டூ ஹார்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க நூற்றி இருபது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த புக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகுது அப்போது த்ரீ ஒன் பை டூ ஹார்ஸில் எவ்வளோ புக்கு ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க டைம் அதிகமாகும்போது இதுவும் அதிகமாயிருக்கும் சப்போஸ் கிளாஸ் மல்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது செவன் பை டூவாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் மல்டிஃபை பண்ணும்போது செவன் பை டூ இன்டு ஒன் பை ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் வரும் ஸோ அப்போ பிரச்சனை இல்லை இப்போ கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகாது ஸோ மல்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்போ செவன் டிவைடட் பை டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் ஏழு பை எட்டு பார்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று த்ரீ மென் ஆர் ஃபைவ் விமன் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டுவெல் டேஸ் ஹவு லாங் வில் சிக்ஸ் மென் அண்ட் ஃபைவ் விமன் டு டேக் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் த்ரீ மென் அல்லது ஃபைவ் விமன் யார் பண்ணாலும் பன்னெண்டு நாளில் தான் நமக்கு ஒர்க் முடிய போகுது ஸோ அப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன சொல்லலாம் மூணு மென் அப்படிங்கிறது அஞ்சு விமனுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னா சிக்ஸ் மென் ப்ளஸ் ஃபைவ் விமன் சேர்ந்து பண்ணால் எப்போ ஒர்க் முடியும் இந்த அஞ்சு விமனுக்கு பதிலாக த்ரீ மென்றதை எடுத்துக்கலாமா அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நயன் மென் வரும் ஸோ அப்போ நயன் மென் ஒர்க் எப்போ முடிப்பாங்க இங்கே மென்னுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மென் வேலை பார்த்தா பன்னெண்டு நாளில் முடிஞ்சிடும் பர்சன்ஸ் அதிகமானால் டைம் வந்து கம்மியாகும் அப்போ டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ இன்டு டுவெல் டிவைடட் பை நைன் ஒன் த்ரீ சா த்ரீ 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 செவன் ஒன் த்ரீ சா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சா டுவெல் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ விச் நம்பர் இஸ் ஆன் த ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன நம்பர் வரும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க இங்கே அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் மட்டும் நமக்கு சேமாக இருக்குது ஆறு ஆறு ஆனால் இந்த ஆறு ஆறுன்றது வேறு வேறு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ பொசிஷன் நம்மளுக்கு மாறி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ ஆறுன்னு ஆரம்பிக்கிறா அப்போ இதை வந்து கிளாக் வைஸாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஆறு மூணு அஞ்சு இதுலேயும் ஆறு இருக்கா அப்போ ஆறுன்றதை நம்ம கிளாக் வைஸாக நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஆறு ரெண்டு நாலு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் டூ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபோர் கேள்வி கேட்குறது ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மென் கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி மென் ஹேட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி மென் டை டியூ டு எபிடமிக் த ரிமைனிங் ஃபுட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் எவ்வளோ டேஸ்ன்னு கேட்குறாங்க நூற்றி நூற்றி இருபது பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இரநூறு நாட்களுக்கு தேவையான ஃபுட் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபைவ் டேஸ் அப்போ நூற்றி இருபது மென் வந்து ஃபைவ் டேஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி மென் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிட்டாங்க எபிடபிக்னால இறந்துட்டாங்க ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நைன்டி மென் இருப்பாங்க இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ அப்போ நைன்டி மென்னுக்கு எவ்வளோ டேஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்சன் இங்கே டைம்ன்றதை எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒர்க் கிடைக்கும் அப்போ நூற்றி இருபது மென் அப்படிங்கிறது இருநூறு நாளைக்கு அப்படின்னா மொத்தம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாக இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது செலவாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மென்னுக்கு ஃபைவ் டேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே எவ்வளோ செலவாக இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு செலவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் நைன்டி மென்னுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே ஒரு ஜீரோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் டூ சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து
டூ ஃபோர்ன்றது காமனாக இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ காப்போசிட்டில் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் வில் பி ஆன் த ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு த ஃபேஸ் விச் கண்டென்ட் சிக்ஸ் டாட்ஸ் சிக்ஸ் டாட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்களாப்பா அப்போ இங்கே பாருங்களேன் நம்ம காமனாக இருக்கிறது இங்கேயும் ஒரு புள்ளி தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு புள்ளி இருமே நீங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே வேறு வேறு தான் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் டூ இருக்குது த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் கேட்குறது சிக்ஸ் டாட்ஸுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ சிக்ஸ் டாட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் டூ டாட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் நூற்றி இருபத்தி ஏழு விச் நம்பர் இஸ் ஆன் த ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க இங்கேயும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது இது ஒன் சிக்ஸ்ன்றது வேறு நம்பர் இது த்ரீ டூ எப்போ மேலே கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் அப்படின்னா அஞ்சு ஆறு ஒன்று அதே மாதிரி இங்கேயும் அஞ்சு எடுத்துட்டோம்னா அஞ்சு மூணு ரெண்டு சப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சுக்கு பதிலாக என்ன நம்பர் வந்திருக்கலாம் ஆப்போசிட்டில் ரிமைனிங் இருக்கிறது நாலு தான் அப்போ அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு தான் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா இந்த மாதிரி கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த வேல்யூ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த வேல்யூ தான் வந்திருக்கும் அப்போ ஏவோட ஆப்போசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி வந்திருக்கும் ஸோ எஃப்க்கு ஆப்போசிட்னா பி வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் information carefully and answer the questions based on it five persons are sitting on a bench to be photographed sai is to the left of ramar and to the right of shiva so sai pathi solliranga sai abingravanga ramar ku left layum shiva ku right layum irupanga ganesh is to the right of ramar முருகன் இஸ் பெட்வின் கணேஷ் அண்ட் ராமர்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் அஞ்சு பர்சன்ஸ் பா ஸோ அப்போ அஞ்சு டேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு டேஸ்க்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சாய் இஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ராமர் ராமரோட லெஃப்டில் வந்து சாய் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சிவா சிவாவோட ரைட்லேயும் சாய் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு லெஃப்டில் இருப்பாங்கப்பா அடுத்த கண்டிஷனில் கணேஷ் இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ராமர் ஸோ ராமரோட ரைட் சைடில் யார் இருக்காங்கன்னா கணேஷ் இருப்பாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க முருகன் இஸ் பெட்வின் கணேஷ் அண்ட் ராமர் ஸோ முருகன் அப்படிங்கிறவங்க கணேஷுக்கும் ராமருக்கும் நடுவில் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அஞ்சு பேர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பேர் ஃபில் பண்ணியாச்சா கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க ஹூ இஸ் செட்டிங் இமீடியேட் ரைட் ஆஃப் முருகன் முருகனோட இமீடியேட் ரைட்டில் யார் இருக்கா கணேஷ் தான் இருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி ஹூ இஸ் இந்த மிடில் ஆஃப் த பெஞ்ச் ஸோ மிடில் ஆஃப் த பெஞ்சில் யார் இருக்கா ராமர் தான் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஹூ இஸ் செட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ராமர் ராமரோட செகண்ட் லெஃப்ட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் இது செகண்ட் லெஃப்ட் அப்போ யார் சிவா நெக்ஸ்ட் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டு நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ இந்த செட்டு பாருங்களேன்ப்பா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேர்ஃபுல் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் இட் சிக்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் ஏ சர்க்குலர் டேபிள் ஃபேசிங் த சென்டர் சூர்யா இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் தேவ் அண்ட் அர்ஜுன் சந்திரன் இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் அரவிந்தன் அண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி அரவிந்தன் அண்ட் தேவ் ஆர் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் சூர்யா இஸ் சிட்டிங் ரைட் டு அர்ஜுன் மொத்தம் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் சர்க்கிளாக உட்காந்துருக்காங்கப்பா ஸோ அப்போ ஆறு பேருன்றனால இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சூர்யா இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் தேவா அண்ட் அர்ஜுன் ஸோ சூர்யா அப்படிங்கிறவங்க தேவாக்கும் அர்ஜுனுக்கும் நடுவில் எடுத்திருக்கேன் மேபி இது மாறி கூட வரலாம் ஸோ அதனால சூர்யா இங்க எடுத்துட்டு அர்ஜுனை இப்ப இங்க எடுத்திருக்கேன் தேவா வந்து இங்க எடுத்திருக்கேன் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சந்திரு இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் அரவிந்தன் அண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸோ சந்திரு அப்படிங்கிறவங்க அரவிந்தனுக்கு கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நடுவில் இருப்பாங்க பட் கனெக்டிவ் இல்லைன்றனால தனியா இருக்கட்டும் அரவிந்தன் அண்ட் தேவ் ஆர் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அரவிந்தன் அண்டு தேவ் ஆர் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாப்பா ஸோ தேவும் அரவிந்தனும் ஆப்போசிட்ல அப்போ தேவோட ஆப்போசிட்ல இங்க அரவிந்தன் ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சூர்யா இஸ் சிட்டிங் ரைட் டு அர்ஜுன் ஸோ சூர்யா அப்படிங்கிறவங்க அர்ஜுனுக்கு ரைட் சைடில் இருப்பாங்க ஆனால் அர்ஜுனுக்கு இங்கே லெஃப்டில் இருக்
தேர்ட் ரைட்டு யாரு அப்படின்னா அரவிந்தன் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஹவு மெனி பர்சன்ஸ் அசட்டிங் பிட்வீன் சந்த்ரு அண்ட் சூர்யா ஸோ சந்த்ருக்கும் சூர்யாவுக்கும் பிட்வீனில் யாரு எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் இப்படி பார்த்தாலும் அப்படிதான் இப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு பேர் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி வரும் நெக்ஸ்ட் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சம் கார்ஸ் ஆர் சைக்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸோ சில கார்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல் பஸ் ஆர் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ ஓகே அது இருக்கட்டும் இந்த பாயிண்ட் இருக்கட்டும் ஆல் சைக்கிள் ஆர் பஸ் எல்லா சைக்கிளும் என்ன சொல்லிட்டாங்க பஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆல் பஸ்ஸஸ் ஆர் ட்ரெயின்ஸ் அப்போ எல்லா பஸ்ஸும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ரெயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கேள்வி எனக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுக்குறான் சம் கார்ஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் இது வந்து கார்பா காரும் பஸ்ஸும் சம்ல தான் இருக்கு அப்ப கரெக்ட் ஆல் பஸ்ஸஸ் ஆர் சைக்கிள் எல்லா பஸ்ஸும் நமக்கு சைக்கிளான்னு பார்த்தா இல்ல ஆல் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் கார் எல்லா ட்ரெயினும் நமக்கு காரா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இல்ல சம் பஸ்ஸஸ் ஆர் கார்ஸ் ஆமா சில பஸ் அப்படிங்கிறது கார்ல டச் ஆயிருக்கு ஸோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் ஃபோரும் மட்டும் ஸோ ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஃபோர் மட்டும் தான் நமக்கு ஃபாலோ ஆகுது நெக்ஸ்ட் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க சம் டொமேட்டோ ஆர் பொட்டேட்டோ சம் டொமேட்டோ ஆர் பொட்டேட்டோ ஆல் பொட்டேட்டோ ஆர் கேரட் எல்லா பொட்டேட்டோவும் கேரட் ஆல் ஆனியன் ஆர் டொமேட்டோ ஆல் ஆனியன் எல்லா ஆனியனும் டொமேட்டோ ஓகே கன்க்ளூஷன் பார்க்கலாம் சம் கேரட் ஆர் டொமேட்டோ சில கேரட் அப்படிங்கிறது டொமேட்டோ கரெக்ட் சம் கேரட் ஆர் ஆனியன் சில கேரட் ஆனியன்ல இருக்கா இல்ல சம் பொட்டேட்டோ ஆர் ஆனியன் சில பொட்டேட்டோ ஆனியன் டச் ஆகுதா இல்ல சம் டொமேட்டோ ஆர் கேரட் சில டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது கேரட் சோ இப்ப இதுக்கும் பாருங்க ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் ஃபாலோ ஆகுது அடுத்தப்பில் ஒன் தேர்ட்டி செவன் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஆல் ஷர்ட் ஆர் பிளாக் அப்போ எல்லா ஷர்ட்டுமே வந்து பிளாக்னு எடுத்துக்கலாம் ஆல் ஷர்ட்டை வந்து பிளாக்கு அடுத்து சம் ஷர்ட் ஆர் கேப் ஷர்ட்டில் சில ஷர்ட் அப்படிங்கிறது கேப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கன்க்ளூஷன் பார்க்கலாம் ஆல் கேப் ஆர் பிளாக் இங்கே எல்லா கிளாப் கேப்பும் பிளாக்ல இருக்கா கிடையாது நோ கேப் இஸ் பிளாக் கேப்புக்கும் பிளாக்குக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்ல சம் கேப்ஸ் ஆர் பிளாக் ஸோ ஓகே சில கேப்ஸ் அப்படிங்கிறது பிளாக்கா இருக்கு அப்ப ஒன்லி த்ரீ மட்டும் தான் நமக்கு ஃபாலோ ஆகுதா ஸோ இப்ப நூத்தி முப்பத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நோ சிக்கன் இஸ் மட்டன் ஸோ சிக்கனுக்கும் மட்டனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நோ சிக்கன் இஸ் மட்டன் நோ மட்டன் இஸ் ஃபிஷ் ஸோ நோ மட்டன் இஸ் ஃபிஷ் மட்டனுக்கும் ஃபிஷ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை கன்க்ளூஷன் சம் மட்டன் ஆர் சிக்கன் சில மட்டன்ன்றது சிக்கன் சொல்கிறாங்க தப்பு நோ ஃபிஷ் ஆர் சிக்கன் அதுவும் சொல்லலை டேரெக்டாக தெரியாது அப்போ அதுவுமே தப்பு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நெய்தர் ஒன் நார் டூ அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே தப்புன்றனால நெய்தர் ரெண்டுமே பின்பற்றாது நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன் தேர்ட்டி நைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா Some dogs are horse னு கொடுத்துட்டாங்களா சம் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்ஸ் அடுத்து ஆல் ஹார்ஸ் ஆர் கேட் எல்லா ஹார்ஸும் என்ன சொல்லிட்டாங்க கேட்னு சொல்லிட்டாங்க கன்க்ளூஷன் சம் டாக்ஸ் ஆர் கேட் சில டாக்ஸ்ன்றது கேட் கரெக்ட் நோ டாக் ஆர் கேட் அது தப்பு சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் கேட் இப்ப இங்க சம் சம் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களாப்பா சோ சம் சம் நாட் தான் எப்படி எடுக்கணும்னா ஆல் பாசிபிலிட்டில நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் சோ இப்ப ஆல் பாசிபிள்ல ட்ரூ ஆனுச்சுன்னா இது தப்பு சரிங்களா சோ இப்ப சம் டாக்ஸ் ஆர் கேட்டன் இருக்கா எல்லா டாக்ஸுக்கும் கேட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு பாசிபிளானா எல்லா டாக்ஸும் கேட்டுக்குள்ள கொண்டு வரது பாசிபிள் தான் சோ இப்ப பாசிபிலிட்டில வருது அப்படின்னா சம் நாட் நமக்கு ஃபாலோ ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆல் டாக்ஸ் ஆர் கேட் எல்லா டாக்ஸும் கேட்டுமான்னு கேட்டா அது தப்பு ஓகேவா இப்ப இங்க ஆன்சர் பாருங்களேன் ஆப்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதுல டாக்ஸ் கேட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் டாக்ஸ் கேட் கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு ஃபாலோ ஆகல ஆனா சம் நாட் வந்திருக்கு இன்னொரு இதுல ஆல் வந்திருக்கு ஸோ ஆல் சம் நாட் வந்துச்சுனாலும் இது என்ன சொல்லலாம் எய்தர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் சொல்லல
அண்டு வந்து ஒன் ஃபாலோஸ் ஆல்ரெடி இந்த ஏதரார் பேர் வந்து எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் நோ அப்படிங்கிறதும் ஏதரார் பேர் தான் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆல் சம் நாட் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு ஏதரார் பேரில் வரும்ப்பா இது வந்து எப்படி ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகலை சேம் வேரியபிள் கொடுத்துட்டு சம் நோல இல்லை சம் நாட் ஆலில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதரார் பேருக்கு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நூத்தி நாற்பது ஒன் ஃபார்ட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நோ தோசா இஸ் இட்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தோசாக்கும் இட்லிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நோ தோசா இஸ் இட்லி ஆல் இட்லி ஆர் சப்பாத்தி எல்லா இட்லியும் என்ன சொல்லிட்டாங்க சப்பாத்தி எப்படி சொல்லிட்டாங்க கன்க்ளூஷன் நோ சப்பாத்தி இஸ் தோசா நோ சப்பாத்தி இஸ் தோசான்றது எக்ஸாக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது சம் இட்லி ஆர் தோசா சம் இட்லி ஆர் தோசா அதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஒரு எதுவுமே ஃபாலோ ஆகலை ஸோ நெய்தர் தானே வரும் ஆப்ஷன் பி நெய்தர் ஒன் நாட் டூ ஃபாலோஸ் தேங்க்யூ